En son videoda verilen farklı planlara göre katıldığım seansların sayısı ile aylık maaşım arasındaki ilişkiyi keşfetmeye başladık. Buradaki mavi doğruyu örnek plan olarak varsaydık ve buradaki turuncu noktalı doğruyu ise temel plan olarak ele aldık. Bu iki doğru bu noktada birbirini kesiyor ve bu iki farklı plandan ne anladığımızı temsil ediyor. Örnek plana baktığımızda herhangi bir ön ödeme yapmıyoruz ve her bir seans eklediğimizde bir sağ ilerliyoruz. Maliyetimize 12 lira ekliyor ve 12 yukarı çıkıyoruz. Başka bir seans eklediğimizde yine 12 değerinde yukarı çıkıyoruz. Temel plana baktığımızda ise 20 liralık bir ön ödeme yaptığımızı görebiliriz. Fakat doğrumuz burada daha dikti yani her ekstra her ilave seans için daha az ödeme yapmamız gerekti. Burada bir seans eklediğimizde ücretimize yalnızca 8 lira eklememiz gerekti. Turuncu doğrumuz daha yüksek bir noktadan başlıyor fakat daha az eğimli olduğunu görüyoruz ve bu nedenle de bu iki doğrunun birbirini kestiğini görüyoruz. Doğrular tam bu noktada kesişiyorlar. Benim size sorum şu, bu kesişme noktasının önemi nedir? Şimdi bunun üzerinde biraz düşünelim. Sadece bir seansa katıldığımı varsayarsak, sadece bir seansa katılıyorum. Planlardan her biri bana ne kadar mal oluyor? Buradan gördüğümüz gibi, örnek planımız 12 liraya mal olurken, temel planımızın ücreti 28 lira. Burada hazırladığımız tablolara bakmamıza bile gerek yok, bunu görsel olarak anlayabilirsiniz. Bir seans yukarı çıktığımızda, örnek plan, temel planın altında kalıyor. İki seans yukarı çıktığımızda da örnek plan, temel planın altında kalıyor. Buna rağmen birbirlerine çok da uzak değiller. Üç seans yukarı çıktığımızda, temel plan hala örnek planın üstünde fakat zamanla birbirlerine yaklaşıyorlar. Tam bu noktaya gelinceye kadar. Bu nokta aslında seans sayısı ve baktığımız zaman 5 seansa denk geldiğini görebiliriz. Planlar ne olursa olsun maliyetlerin aynı olduğunu görebiliriz. Buradan maliyetin 60 lira civarında olduğunu görüyoruz. Bu noktadan daha ileri gittiğimizde ise temel plan aniden örnek plandan daha ucuz olmaya başlıyor. Öyle görünüyor ki 6 seans ilerlediğimizde temel plan örnek plandan daha ucuz bir fiyat veriyor. Peki bu noktanın ne olduğunu, hangisinin seans sayısı veya hangisinin TL, lira değeri olduğunu nasıl anlayacağız? Burada göz kararı bir değer aldım. Peki ya kesin bir değere ulaşmak istersek ve bu değer 5,1 ya da 6,25 olursa? Bununla ilgili çözümlerden bir tanesi seans sayısını bulmaktır ki bu şekilde hangi plan olursa olsun aynı değere sahip olsunlar. Peki. Temel planı seçtiğimizde maliyetimiz 20 lira artı 8 çarpı seans sayısına eşit. Örnek planı seçtiğimizde ise maliyetimiz seans sayısının 12 katına denk geliyor. Bizim burada elde etmeye çalıştığımız değer buradaki ile aynı olan seans sayısıdır. Yani bizim merak ettiğimiz 12 çarpı se, seans sayısı 20 artı 8 çarpı s'ye eşit olacağıdır. Bu denklemi kuruyoruz. Denklemimizde bir bilinmeyen olduğu için bunu çözebilmeliyiz. Peki nasıl yapacağız? Bilinmeyen s'leri bulmak istediğimiz zaman genel kuralımız nedir? Denklemin bir tarafındaki s'leri sadeleştirmeye çalışıyorum. Denklemin bu sefer sağ tarafındaki s'leri sadeleştirmeye karar verdim. Burada çoktan 12 tane s var, sol tarafta da 20 var. Başka yollarda deneyebilirim. Peki, sol taraftaki 8 s'den kurtulmak için en iyi çözüm yolu nedir? Aslında en kolayı denklemi sol tarafından 8 adet s çıkarmak. Ama ne olur, eğer bunu yaparsam eşitlik bozulacağı için bu yola hemen uygulayamam. Bu ikisi birbirine eşit olduğu için bir taraftan çıkarttığım zaman denklemi sol tarafı sağ tarafına eşit olmayacak. İki tarafında eşit olması için eşitliğin muhafaza edilmesi için aynı işlemi sağ tarafa da uygulamalıyım. Bunu yaptığım zaman bu iki eleman birbirini götürür ve benim elimde soldaki 20 kalır. Sağ tarafta ise elimde 12 s vardı. 8'ini çıkardım. Elimde şu an 4 s kaldı. Yani bu 4 çarpı s'ye eşit. Evet, bitirmek üzereyiz. Sadece s'yi denklemin bir tarafında yalnız bırakmam gerekiyor. Bunun için s'yi sağ tarafta bırakabilirim. Bunun için de en kolay yol denklemin iki tarafını dörde bölmek. Sadece bir tarafı uygulayamam, her iki tarafı da dörde bölmeliyim. Peki ne elde ederiz? Sağ tarafta 4 s'yi dörde böldüğümüzde sonucumuz s olur. 
Bu da 20 bölü 4'ten 5'e eşit olur. Şimdi 5 seansta her iki plan içinde maliyetin eşit olacağını biliyoruz. Peki, her iki plan içinde maliyetimiz ne olur? Bir plana hesaplamamız yeterli olacaktır çünkü her ikisi de birbirine eşit. Örnek plana ele aldığımızda 5 seansın fiyatı ne olur? Fiyat 12 çarpı 5'e eşit olacak. Maliyetimiz 12 çarpı 5'ten 60 liraya denk gelir. Size sorum şu, 5'i buradaki denklemde de denememiz gerekir mi? Bakalım temel planda da maliyetimiz aynı olacak mı? Buna gerek yok çünkü 5 seans elde etmemizin temel nedeni, temel sebebi onun her iki planda da aynı maliyeti aldığımız F seansına eşit olduğunu söylememiz. Ama merak ediyorsanız tabii ki deneyin. S yerine 5 koyun ve ne elde ettiğinize bakın. 20 artı 8 çarpı 5'ten 60 lira elde edeceksiniz. Yani her iki plan içinde maliyetimiz 60 liraya eşit olur. Bundan sonra seansları eklersiniz. Örnek plan daha dik olduğu için artan her seansta maliyetiniz daha çok olur. Şimdi en baştaki soruma geri dönersek. Hangi spor salonuna üye olmalıyım? Hangi spor salonunu tercih etmeliyim? Bu soruya aniden ilginç bir cevabımız var. Ortalama olarak bir ayda 5'ten az seansa katılmaya karar verirsem, örnek planı kullanmam daha mantıklı olur. Eğer ayda 5'ten daha fazla seansa katılmaya karar verirsem, temel plan daha ucuza gelir. Eğer tam olarak 5 seansa katılmaya karar verirsem, hangi planı kullanacağım fark etmez.